ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ జర్నలిస్ట్ విజయ్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు విషయంలో మూడు కేసులు ఆల్రెడీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఒకటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఇప్పటికే ఆయన రిమాండ్ ఖైదీగా ఉండగా ఇప్పుడు తాజాగా మరో రెండు కేసులను కూడా ఏపీ ప్రభుత్వం తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి అలాగే మరొక కేసు ఏపీ ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసు కూడా ఇప్పటికీ పీటీ వారెంట్ కోరినటువంటి నేపథ్యంలో ఒకేసారి మూడు కేసులను ఇప్పుడు చంద్రబాబు మీదకు తెర మీద తీసుకురావడంతో సామాన్య వ్యక్తులకు ఒకవేళ ఆల్రెడీ రిమాండ్లో ఉండగా మళ్ళీ కూడా వేరే కేసులను కూడా తెర మీద తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఆ విచారణ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సామాన్యులకు ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తే ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపై మనతో మాట్లాడడానికి లైవ్ కాల్లో భగవాన్ గారు సీనియర్ అడ్వకేట్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ భగవాన్ గారు లైవ్ కాల్లో ఉన్నారు నమస్తే భగవాన్ గారు నమస్తే అండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడిని ఆల్రెడీ ఒక కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఏసీబీ కోర్టులో ఆయనకు విచారణ కూడా రిమాండ్ కూడా చేస్తూ కూడా కొంత తీర్పును కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం అలాగే సిఐడికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా పాత కేసులన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు ఒకేసారి ఇన్ని కేసులను ప్రయోగించడం వల్ల ఇన్ని కేసులను మోపడం వల్ల కోర్టులో విచారణ సామాన్యుడికి ఎంతవరకు న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉందంటారు ఒక కేసు కాదండి ఎన్ని కేసులైనా కానీ అకార్డింగ్ టు ది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగే వ్యవహారాన్ని బట్టే ఉంటుంది ఒక సామాన్య ప్రజ ప్రజానీకం ఎవరైతే ఒక సామాన్యుడు ఉంటారో అతనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ నిల్లు ఏం ఉండదు లేని పక్షంలో అతను ఏవి కంటెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి అతను అతని వాదను చెప్పుకునే పరిస్థితి కూడా ఉండదు కొన్ని సందర్భాల్లో కానీ ఒక ఎక్స్ సీఎం మీద ఒక అభియోగం తీసుకువస్తే ఆ పూర్వాపరాలు పూర్తిగా పరిశీలించి అదేవిధంగా ఎంతవరకు ప్రేమ ఫేసి కేసు ఉందో ఆ కేసు పెట్టడం వల్ల అది ఆ ఫర్దర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీడ్ కావడానికి కాని ముందుకు వెళ్ళటానికి కానీ అవకాశం ఎంతవరకు ఉందో చూసుకొని మాత్రమే ఒక స్టెప్ తీసుకోగలరు సామాన్య ప్రజానిక సామాన్య మానవుడు ఐ మీన్ కామన్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి అతనికి వాయిస్ ఏముంటుందండి ఇన్ని కేసులు కూడా ఉండవు ఒక ఎక్స్ సీఎం మీద ఏదైనా ఒక ఎలిగేషన్ చేయాలంటే దే షుడ్ బి ఏ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే మాత్రమే ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ కాగలరు ఈ కేసు విషయానికి వచ్చేసరికి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మూడు కేసులు బయటకు వచ్చినాయి ఒకటి ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసు ఒకటి బయటకు వచ్చింది అట్లాగే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కామ్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది సో ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ది ఆల్రెడీ రిమాండ్ లో ఉన్నారు సో ఇవి వన్ బై వన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాల్సిందే అకార్డింగ్ టు ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఫాలో కావాల్సిందే బట్ జనరల్ గా ఏంట ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి రిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడు దానికి ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్ ఉండదు పీటీ వారెంట్ అని అంటారు దాన్ని ఆ పీటీ వారెంట్ కూడా దాఖలు చేయడం జరిగింది రెండో కేసులో అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతాయి సార్ భగవాన్ గారు ఇప్పుడు సామాన్య వ్యక్తి అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఆల్రెడీ ఒక రిమాండ్ లో ఉండగా వేరే రెండు కేసులను తెర మీద తీసుకొచ్చి ఆ కేసులకు సంబంధించి పీటీ వారెంట్ ఇవ్వాలంటూ కూడా కోర్టుని ఆశ్రయించినటువంటి సందర్భాలు గతంలో జరిగాయి అంటే వీఏపీఓ లేకపోతే రాజకీయ నాయకుడు ఈ అంశాలను పక్కన పెడితే ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఒక కేసు రిమాండ్ లో ఉండగా మరో రెండు కేసుల్లో పీటీ వారెంట్ కోరినటువంటి సందర్భాలు ఎప్పుడైనా గతంలో జరిగాయి అనుకోవచ్చు ఇవి ఇది ఒక్క కేసే కదా సార్ ప్రతి ఒక్క కేసులో కూడా ఇదే విధంగా జరుగుతుంది చట్టం అనేది కామన్ మ్యాన్ నా కాదా అతను ఏమన్నా విఐపి ఎక్విజ్రా అదర్వైజ్ కామన్ ఎక్విజ్ అనేది ఎక్కడ చూడదండి చట్టాలు వేరు వేరుగా ఏమి చెప్పట్లేదు ఎవరికి కూడా సామాన్య మానవుడైనా కానీ విఐపి అయినా కానీ ఒకటే చట్టం అనేది ఒకటే వర్తిస్తుంది అదే విధంగా ఒక్క ఈ కేసులోనే పీటీ వారెంట్ వేయటం అనేది లేదండి సందర్భం చాలా కేసు ప్రతి ఒక్క కేసుల్లో కూడా కామన్ గా ఒక వ్యక్తి ఒక అఫెన్స్ మించి రెండు మూడు అఫెన్సులు ఏమన్నా జరిగినాయి అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ వెయ్యాలి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఇవి పీటీ వారెంట్ తో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే అతను రిమాండ్ లో ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి రిమాండ్ లో ఉన్నాడు రిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక కేసు గురించి మాకు తెలిసింది సో దాన్ని ఈ కేసు ఇతను అవసరం అని చెప్పేసి పీటీ వారెంట్ ఆబ్వియస్లీ వెయ్యాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఆ చట్టం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దానికి సో అందులో పీటీ వారెంట్ వేయటంలో ఎటువంటి తప్పు మనం ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీని తప్పు పట్టడానికి లేదండి అంటే ఇలా ఒక కేసు ఆల్రెడీ రిమాండ్ లో ఉ
అంటే ఇది రాజకీయపరమైనటువంటి విభేదాలతో చేసినటువంటి కేసుగా దీన్ని ఏమన్నా ఆలోచించి రిమాండ్ కావచ్చు పొడిగించడాన్ని నిలిపివేసి బెయిల్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే పీటీ వారెంట్ని రద్దు చేయడం కానీ ఇలాంటివి గతంలో ఏదన్నా రాజకీయ నాయకుడు దృష్టిలో అయినా గతంలో జరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందంటారా అలా ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ అకార్డింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్ వెళ్తారు కోర్టు వారైనా కానీ ఇతన్ని మరలా క్రాస్ చేయడానికి అవసరమా లేదని చూస్తారు ఆల్రెడీ అక్కడ కేసు ఉండాలి ఈ వ్యక్తి ఆ కేసులో అవసరమై ఉండాలి రెండో కేసులో ఈ మొదటి కేసులో ఉన్న వ్యక్తి ఆ రెండో కేసులో అతను అవసరం అనేది ఉండాలి అతని మీద ఎలిగేషన్స్ ఏందనేది పూర్వపరాలు చూసి ప్రిజనర్స్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ కేసులో ఇతను అవసరం కాబట్టి ఆ కేసులో నుంచి ఇతను మేము తీసుకుంటున్నాం అనేది దాని మీనింగ్ అండి అలాగే ఇప్పటికే సిఐడి అధికారులు కూడా ఐదు రోజుల కస్టడీని కూడా కోరుతూ వేసినటువంటి పిటిషన్ మీద ఇవాళ విచారణ జరిగే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ సిఐడి కోరినట్టుగా కూడా ఐదు రోజుల కస్టడీకి కానీ కోర్టు కానీ అనుమతిస్తే రిమాండ్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశం ఉందంటారు అంటే ఈ నెల ఇరవై రెండుకి రిమాండ్ ముగుస్తుంది ఒకవేళ ఐదు రోజులు అంటే కూడా ఇరవై రెండు దాటిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా ఉంటుంది కస్టడీ సో ఆ ఈక్వేషన్లో చూస్తే ఒకవేళ అప్పుడు రిమాండ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టే అనుకోవచ్చా కామన్ రూల్ ఆఫ్ లా ఏంటంటే అండి ఓకే రిమాండ్ అనేది ఫోర్టీన్ డేస్ మాత్రమే ఇవ్వగలరు ఈ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఏదన్నా బెయిల్ వచ్చింది అనుకోండి హీ విల్ బీ కమ్ అవుట్ సైడ్ కానీ అతను ప్రిజన్లోనే ఉండుంటే కోర్టు వారు ఏం చేస్తారంటే మరలా ఇంకొక ఫోర్టీన్ డేస్ రిమాండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారు ఇది రూల్ ఆఫ్ లా ఇప్పుడు ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ సెప్టెంబర్ నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిమాండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఏదైతే ఈ కస్టడీ పిటిషన్ ఉంది ఇవాళ ఆర్డర్స్ ఉంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాట్ హీరింగ్ అని నాకు తెలిసినంత వరకు ఏసీపీ కోర్టులో తీర్పు చెప్పాలి ఇవాళ ఆర్డర్స్ చెప్పాలి సో దాని ప్రకారం మనకి ఏదైనా ఈ కస్టడీ పిటిషన్ ఫోర్టీన్ డేస్ లోపలే ఎలా కావాలి ఇంకొక మనకి మహా ఉంటే రెండు మూడు రోజులు ఉంటుంది రిమాండ్ ఫస్ట్ రిమాండ్ పీరియడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ కంప్లీట్ కావడానికి సో కోర్టు వారు ఒకవేళ ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన టూ డేస్ మాత్రమే ఇవ్వగలరు ఓకే ఒకవేళ వీరు ఐదు రోజులు కోరినా కూడా రిమాండ్ సమయం ఎంత వరకు ఉంటుందో అంతవరకు అలో చేస్తారంటారా ఆ ఫస్ట్ పీరియడ్ రిమాండ్ పీరియడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెన్యూర్ కంప్లీట్ కాకూడదు ఓకే ఓకే సెకండ్ రిమాండ్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో అడగటానికి కూడా అవకాశం లేదు ఒకవేళ సిఐడి కస్టడీకి అనుమతి ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో కస్టడీ విధానం అనేది ఎలా జరుగుతుంది విచారణ అప్పుడు సిఐడి అధికారులు ఏ విధంగా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే అక్కడ రిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ జైల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే రిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఖైదీని తీసుకొచ్చి సిఐడి ఆఫీస్ లో ఏ విధంగా విచారణ చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగుతుంది అంటారు ఇక్కడ మనకు జుడిషియల్ రిమాండ్ వేరు పోలీస్ కస్టడీ వేరండి అది ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది వారు అడిగితే ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అడ్వకేట్ ప్రెజెన్స్ లో చేయమని కూడా ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్న వ్యక్తిని పోలీస్ కస్టడీకి ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఆ కోర్టు ఆర్డర్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది దాటి ఆ పరిధి దాటి బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీకి పవర్ లేదండి సో ఆబ్వియస్లీ అకార్డింగ్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ మాత్రమే వెళ్ళగలరు భగవాన్ గారు ఇప్పుడు ఒకవేళ న్యాయస్థానం కానీ సిఐడి అధికారుల కస్టడీకి కానీ అలో చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్ని గంటల పాటు విచారణ చేసే అవకాశం ఉంటుంది విచారణ పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి చంద్రబాబు నాయుడిని తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి జుడిషియరీ కస్టడీకి తీసుకొస్తారా లేదంటే వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంచుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందా లేదండి కోర్టు వారు స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు ఈ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అని ఒక టైం ఫ్రేమ్ అయితే ఇస్తారు కోర్టు వారు ఇచ్చి మీరు ఏవైతే కస్టడీలో మీరు ఏమైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ టైం బౌండ్ లోపల మీరు కంప్లీట్ చేయండి చేసి అగైన్ ఆ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇస్తారండి సో కోర్టుకే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఒకవేళ ముప్పై ఆరు గంటలు మీరు అన్నట్టుగా లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు లేదంటే మూడు రోజులు ఇలా ఒకవేళ తీర్పునిచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో అలో చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని రోజులు కూడా అన్ని గంటల పాటు కూడా సిఐడి అధికారుల కస్టడీలోనే ఉండాలి అంతేనంటారా అవునండి అవును అయ్యే మోర్ దాన్ ఉంటే ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ అవుతుంది అండి కోర్టు వారు ఒప్పుకోరండి దాన్ని ఒకవేళ ఇప్పటికే ఆయన భద్రతకు సంబంధించి కూడా అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆయనకు సరైనటువంటి సౌకర్యాలు సదుపాయాలు కల్పించలేదంటూ కూడా ఇప్పటికే టీడీపీ వారు చంద్రబాబు నా
ఏమి చేసినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారండి జుడిషియల్ రిమాండ్లో ఏ వ్యక్తికి హాని జరగటానికి అవకాశమే లేదు మోరోవర్ ఒక ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఇన్ని సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో అసలు జరగదనేది నా పర్సనల్ ఇంప్రెషన్ అండి సో అటువంటి అబద్ధతా భావం అయితే లోన్ అవ్వాల్సిన నెసిటీ ఉండదని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నానండి అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో వారికి అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ వారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇవి వారి అబద్ధత అనేది వారి పర్సనల్ ఒపీనియనే తప్పితే గవర్నమెంట్ వైజ్ కానివ్వండి కోర్టు వైజ్ కానీ సెక్యూర్డ్గానే ఉంటుందండి అలాగే ఇప్పటికే చాలా కేసులు చంద్రబాబు మీద హైకోర్టులో కూడా ఇప్పుడు క్రాష్ పిటిషన్ మీద విచారణ జరగబోతుంది అలాగే బెయిల్ పిటిషన్ కూడా ఆల్రెడీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి తీర్పును కూడా రిజర్వ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసు అలాగే పాతదిగా ఉన్నటువంటి ఏసీబీలో ఉన్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు అలాగే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ సంబంధించినటువంటి అలైన్మెంట్ మార్పులో జరిగినటువంటి కేసులు ఇలా ఈ మూడు కేసులకు సంబంధించి కూడా బెయిల్ రావాలన్నా కూడా లేదంటే కస్టడీలో అలో చేయాలన్నా కూడా ఇదంతా ఈ ప్రక్రియ అంతా ముగియడానికి సుమారుగా ఎన్ని రోజులు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే మీకున్నటువంటి అవగాహన ప్రకారం చూస్తే ఒక కేసులో ఏదైనా కానీ ఒక ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఒక సిక్స్టీ డేస్ నుంచి నైంటీ డేస్ లోపల ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ చేయాలి కామన్ కేసెస్ లో ఓకే సార్ చేసిన తర్వాత చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అది మనకి కోడ్ సివిల్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మోర్ దాన్ ఏదైతే స్టాట్యూటరీ పీరియడ్ ఉందో అది దాటి మనము రిమాండ్ కి తీసుకోవాలంటే అది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది కోర్టు ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ పీరియడ్లో బెయిల్ రాకపోతే దానికి కోర్టు వారికి పిటిషన్ పెడితే కోర్టు ఆబ్వియస్లీ నైంటీ డేస్ తర్వాత బెయిల్ గ్రాంట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉందండి అది కేసు ఫ్యాక్ట్స్ బట్టి మనకు డిసైడ్ అవుతుంది ఆ ఫ్యాక్ట్ అంటే మామూలుగా తీసుకుంటే లాస్ట్ అంటే నైంటీ డేస్ అంటారు తొంభై రోజుల వరకు రిమాండ్ విధించే అవకాశం ఉంది అంటారు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటే సో తొంభై రోజుల తర్వాత అయితే మాత్రం ఒకవేళ అంటే ఒకే కేసుకు వర్తిస్తుందా లేదంటే మూడు కేసులు కూడా ఈ తొంభై రోజులు వర్తించే అవకాశం ఉందంటారు ఓకే ఒక ఒక కేసుకు సంబంధించి మాత్రమే తొంభై రోజులు విధించే అవకాశం ఉంది అంటారు మాక్సిమం ఈ ఫస్ట్ కేసు నైంటీ డేస్ లో చార్జ్ షీట్ వేయలేదు సపోజ్ రెండో కేసు ఉంది పిటి వారెంట్ మీద తీసుకొచ్చారు అది అరెస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్ నైంటీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అలాగే ఆయన్ని ఏపీ మాజీ సీఎం అలాగే ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు అదేవిధంగా వయోవృద్ధులు వయో భారం కూడా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి డెబ్బై మూడు నుంచి డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంది సో ఇది పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ రోజుల సంఖ్యను ఏమైనా తగ్గించేటువంటి అవకాశం ఉందా అలా ఉండదండి ఇప్పుడు ఏజ్ అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేయడం అంటే హెల్త్ గ్రౌండ్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ కన్సిడర్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఏజ్ అని చెప్పేసి టోటల్ గా అది బేస్ చేసుకుని గ్రాంట్ బెయిల్ గ్రాంట్ చేయడం అనేది ఉండదండి సో అక్కడ ఒక వన్ ఫ్యాక్ట్ ఒక రీజన్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు తప్పితే అదర్వైజ్ ఆయన ఏజ్ అని తర్వాత వేరే వేరే కారణాలతో సోల్లీ బెయిల్ గ్రాంట్ చేయడం అనేది ఉండదు ఇన్ జనరల్ ఫినామినా భగవాన్ గారు ఒకవేళ ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పుడు హైకోర్టులో వేసినటువంటి క్వాష్ పిటిషన్ ఉందో ఆ క్వాష్ పిటిషన్ ని ఓకే చేస్తూ కేసును కానీ కొట్టి వేస్తే ఇక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి కూడా ఇక ఎలాంటి ఏదైనా కింద ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేదంటారు ఇంకా దాని మీద మీన్స్ హైకోర్టు వారు ఆర్డర్ ఇచ్చారనుకోండి ఆబ్వియస్లీ ఆ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెంపరీగా బయటకు వచ్చినట్లు ఎందుకంటే దాని మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద అప్పీల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ టు ది అప్పీల్ రిజల్ట్ అండి ఒకవేళ క్వాష్ పిటిషన్ అలో చేయకుండా దాన్ని కొట్టివేస్తే వేరే డైరెక్షన్ ఏమైనా ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా బెయిల్ కి సంబంధించి హైకోర్టు అంటే ఏదన్నా అడ్వకేట్స్ కోరితే మీరు ఇన్ని రోజుల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేయండి అని ఒక డైరెక్షన్ అయితే ఇవ్వచ్చు హైకోర్టు వారు ఐ మీన్ ఈ కేసు క్యాష్ పిటిషన్ డిస్మిస్ అయితే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ అకార్డింగ్ టు లా దే విల్ కంప్లీట్ దేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి చివరిగా ఒక ప్రశ్న భగవాన్ గారు ఇప్పుడు మూడు కేసులు ఆల్రెడీ నడుస్తున్నాయి హైకోర్టులో కావచ్చు లేదంటే కింద కోర్టులో కావచ్చు పిటి వారెంట్లు బెయిల్ పిటిషన్లు క్వాష్ పిటిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే చోటకు తీసుకొచ్చి హైకోర్టు ఇప్పుడు వేరువేరుగా కేసులు వేసినప్పటికీ కూడా ఒకే రోజు ఒకేసారి దీన్ని విచారించే అవకాశం ఉండదా మామూలుగా జనరల్ గా ఏ కేసు ఆ కేసు ఇన్వె
అంటే మామూలు జనరల్ కేసెస్ లో ఒకే ఇయర్ త్రీ ఎక్సెన్సెస్ జరిగితే ఒకే కేసు గా పరిగణించి ట్రయల్ ప్రొసీడ్ కావండి అని చెప్పేసి చెప్తుంది చట్టం చెప్తుంది అది బట్ ఇది వచ్చేసరికి ఒక ఇయర్ లో ఒక సంవత్సరం జరిగినవి కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ లో జరిగినవి సో ఏ కేసు ఆ కేసు ఇండివిజువల్ గా జరగాల్సిందే ఇన్వెస్టిగేషన్ కానివ్వండి మా ప్రొసీడింగ్స్ కానివ్వండి బట్ ఎక్క కన్వీనియంట్ కోసం ఏంటంటే ఒకటే డేట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో అంటే ఒకసారి ఒకేసారి కానీ కేసు నమోదయ్యి ఎఫ్ఐఆర్ఐ నమోదైనటువంటి డేట్ ను ఆ సంవత్సరం బట్టి విచారణ జరిగే అవకాశం ఉంది అంటారు కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఒకే సంవత్సరంలో మూడు అఫెన్సెస్ జరిగితే కామన్ గా ఒక కేసు కింద మనం కన్సిడర్ చేసి చేయొచ్చు బట్ వేరే వేరే డేట్స్ వేరే వేరే ఇయర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఏ కేసు ఆ కేసు విచారణ జరగాల్సిందే సో ఒకవేళ ఈ క్వాష్ పిటిషన్ అలో చేసి ఆ కేసును కొట్టివేస్తే వెంటనే పిటి వారెంట్కి ఓకే చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటారా కింది కోర్టు వేరే కేసులో ఆబ్వియస్లీ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒక కేసులో ఒక కేసు అయితే బయటకు వచ్చేస్తాం కానీ సెకండ్ కేసు పెండింగ్ ఉంటుంది అందులో వీరి పాత్ర ఏందనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాల్సిందే అందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ తీసుకోవాల్సిందే అట్ ది సేమ్ టైం నెక్స్ట్ కేసు ఉంది దానిలో కూడా అదే కండిషన్ అదే సర్కమ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా దేనికి దానికి ఫేస్ చేయాల్సిన పరిస్థితులే కనబడుతుంది ఒకవేళ ఆ పిటి వారెంట్ కి సంబంధించినటువంటి పిటిషన్ పెండింగ్ లో ఉన్నా కూడా ఇంకా కూడా రిమాండ్ కంటిన్యూ చేసే అవకాశమే ఉందంటారు బిజినెస్ వారెంట్ అంటే పిటి వారెంట్ అనేది ఒక కేసులో రిమాండ్ లో ఉన్న వ్యక్తిని ఇంకొక కేసులో ఇతను అవసరం మాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ విచారణ కోసం పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు అంతే కదా బట్ ఇప్పుడు ఆ పిటి వారెంట్ అనేది ఒకవేళ క్రాష్ అలో అయ్యి ఐ మీన్ క్లోజ్ అయ్యింది అనుకోండి పిటిషను ఇమీడియట్లీ ఆ పిటి పిటి వారెంట్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా అరెస్ట్ చేయాల్సిందే తప్పితే పిటి వారెంట్ డజన్ టెరైజ్ అనమాట పిటి వారెంట్ కి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు ఓకే సార్ ఒకవేళ క్వాష్ పిటిషన్ కానీ అలో చేస్తే ఇప్పటికిప్పుడు ఆ కేసును కొట్టివేస్తే హైకోర్టులో సో వెంటనే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉందంటారా లేదంటే ఈ పిటి వారెంట్ వెంటనే సబ్మిట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ పెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా కూడా అది రిమాండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు చంద్రబాబు విషయం రిమాండ్ కంటిన్యూ అవటం అనేది జరగదండి ఆ రోజుతో క్వాష్ పిటిషన్ ఎలా అయిందంటే ఆ రోజుతో ఆ ప్రొసీడింగ్స్ స్టాప్ అయిపోతాయి సో కానీ ఈ రెండు మిగతా రెండు కేసుల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేసులో పిటి వారెంట్ ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ పిటి వారెంట్ మీద ఇవాళ జడ్జి గారు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆర్డర్స్ ఇస్తారేమో ఇవాళ రేపు సో అది చూసుకొని ఆ పిటి వారెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ ట్రాన్స్మిట్ జరిగేటట్లయితే వారిని అక్కడే రిమాండ్ తీసుకుంటారు అదర్వైజ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరెస్ట్ చేస్తారు అంతే తేడా అంతకన్నా ఉంటారు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భగవాన్ గారు ఇది సీనియర్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ భగవాన్ గారు చెప్తున్నట్టుగా ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానంలో సామాన్య వ్యక్తులు అలాగే వివిఐపి అంటూ వేరే తేడా ఏమి ఉండదని ఆ కేసుకు సంబంధించినటువంటి సాక్ష్యాధారాలను బట్టి విచారణను బట్టి కూడా తీర్పులు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి న్యాయస్థానాలు ఉంటాయని ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూస్తే చంద్రబాబు విషయంలో ఒకవేళ క్వాష్ పిటిషన్ అలో చేస్తూ కేసును కొట్టివేసినా కూడా హైకోర్టు కింది కోర్టులో ఆల్రెడీ పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పిటి వారెంట్లు కూడా మళ్ళీ ఆ తెర మీద వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒకవేళ వెంటనే పిటి వారెంట్ కూడా అలో చేస్తే ఇంకా కూడా రిమాండ్ ఇంకా కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్